Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une conversation intéressante. Je suis avec Benjamin, un apprenant de français et auditeur du podcast euh, qui travaille actuellement en France depuis environ deux ans. Et il va partager avec nous son expérience professionnelle dans le pays, euh, c'est-à-dire les différents jobs qu'il a fait ici. Benjamin a un excellent niveau de français, euh, donc il aimerait partager avec vous euh, de précieux conseils d'apprentissage, euh, dont une technique très efficace. Mais pour ça, restez à l'écoute Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français, si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, euh, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis euh, qui viennent du monde entier et tous ensemble, euh, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, euh, des discussions euh, sur différents thèmes, etc. Euh, ces réunions sont organisées chaque semaine, le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, euh, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le Club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants. Euh, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le Club VIP, Cliquez sur le lien dans la description. Bonjour Benjamin. Bonjour. Tu vas bien Je vais bien. Et toi Très bien, merci beaucoup. Bonne année 2024. Oui, bonne année à toi aussi. Merci beaucoup. Puis bonne année à tous les, les auditeurs du podcast, bien évidemment. Euh, merci d'être là et on va commencer par une petite présentation. Donc, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et aux auditrices en quelques mots Oui, avec plaisir. Donc, euh, moi, c'est Benjamin. Euh, J'ai 25 ans, je suis Canadien. Euh, au Canada, j'habite euh, sur une île, c'est l'île de Vancouver, et c'est une île qui est située euh, près de la ville de Vancouver. Et euh, plus précisément, euh, la ville où j'habite s'appelle Victoria. Donc, euh, Victoria se trouve sur euh, la côte ouest du Canada. Et euh, actuellement, euh, j'habite dans le nord de la France, euh, dans un, une petite ville qui est à peu près euh, 20 minutes au nord de l'île. Et euh, dans ce village, euh, je suis assistant d'anglais dans un collège. Donc, euh, en gros, je donne des cours d'anglais aux collégiens. Ouais. Excellent. On, on va en reparler euh, juste après. Et depuis combien de temps tu apprends le français ça fait deux ans que j'apprends le français, à peu près. Ah, très bien. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé à apprendre le français, un petit peu de, de contexte Oui, bien sûr. Donc, pour, euh, pour te donner un peu de contexte, euh, j'ai fait mes études au Canada. Euh, j'ai un diplôme et c'est un diplôme qui euh, me permet d'enseigner euh, aux, aux écoles primaires et des collèges au Canada. Et donc, euh, pendant un an, euh, j'étais remplaçant au Canada. Donc, remplaçant, c'est quand un professeur est malade, l'établissement scolaire m'appelle pour euh, venir euh, enseigner pour la journée. Et ce travail ne m'a pas vraiment passionné parce que souvent, euh, je devais changer d'école. Je ne pouvais pas développer euh, des relations avec des élèves. Et donc, après un an, euh, en tant que remplaçant, euh, j'ai pris la, la décision de démissionner. <rire> à 23 ans, je me suis retrouvé euh, sans travail. J'étais au chômage. Je ne savais pas quelle direction euh, je voulais prendre dans ma vie. Et je pense que beaucoup de gens qui euh, se retrouvent dans cette situation décident de, de partir en voyage pour euh, découvrir le monde, euh, de découvrir euh, soi-même un petit peu. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis parti euh, en France. Et avant de partir, je me suis inscrit sur un site qui s'appelle Workaway. Et en gros, c'est un site où euh, les gens publient euh, des annonces recherchant euh, des bénévoles 
si ils ont peut-être ils ont besoin d'un coup de main ou ils ont un projet ils aimeraient réaliser et donc c'était pendant un de mes séjours euh, en France, euh, j'étais entouré par euh, des gens qui parlaient plusieurs langues et honnêtement, euh, je me sentais un peu nul. <rire> que je ne parlais qu'anglais et euh, j'étais un peu inspiré. Et donc, c'était à ce moment-là que j'ai décidé de, de me lancer dans l'apprentissage de français. Et est-ce que tu peux nous raconter ton expérience avec Workaway, puisque tu en as fait plusieurs en France donc, euh... Ah, oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Oui, ben, je pense que c'est une, une belle façon de, de rencontrer des gens dans un pays étranger, euh, aussi de faire euh, des belles rencontres, euh, d'apprendre une langue, découvrir une culture. Donc c'est chouette. Euh, en même temps, ce n'est pas pour euh, tout le monde. Et je dis ça parce que souvent, euh, si tu fais « work away », tu vas te retrouver dans, euh, au milieu de nulle part, euh, à la campagne en France. Euh, et vous allez habiter avec une famille. Euh, donc, il faut, il faut s'adapter euh, au rythme de la famille. Mmh. Je, j'en fais un euh, à Poitiers, dans un village près de Poitiers. Et pendant un mois et demi, euh, je m'occupais d'un garçon de 6 ans pendant un D'accord. mois et demi. Et en fait, euh, j'ai beaucoup progressé euh, en français pendant euh, ce séjour parce que je n'avais pas peur de faire des erreurs avec un garçon de 6 ans. Et en plus, oui. il, il ne me jugeait pas. <rire> euh, donc, euh, j'ai, je prenais euh, des risques euh, quand j'étais avec lui. C'était une bonne expérience c'est oui. une bonne expérience, c'est ça. Alors oui, c'est vrai que Workaway, c'est assez particulier parce qu'il y a toutes sortes de travail. Donc, parfois, on peut travailler dans, chez des familles. On est dans la maison directement, on est chez eux oui. et on vit à leur rythme. Il faut s'adapter et on est tout seul avec la famille. Si on ne parle pas la langue, ça peut être un peu compliqué. Oui. Il y a d'autres Workaway où on se retrouve avec euh, euh, d'autres bénévoles. Euh, c'est c'est, je crois que c'est les le Workawayers, le, le terme exact. C'est ça. Et il y a d'autres bénévoles où là, on est plus en groupe et c'est un peu plus facile. Par exemple, il y a des agriculteurs qui cherchent des bénévoles, mais en même temps, euh, l'agriculteur euh, parle en français. Euh, donc, euh, vous êtes avec un groupe, mais on apprend quand même un peu la langue. Oui. Et, euh, moi, c'était mon cas, c'est ce que j'ai fait en Argentine et au Chili. J'ai fait du Workaway. Oui. Euh, j'étais avec euh, deux Français. Euh, donc, on parlait français entre nous, mais avec, euh, avec la dame chez qui on était, on parlait espagnol. Donc, finalement, j'ai appris aussi l'espagnol et c'est un peu ton cas. Et oui, c'est un super moyen d'être vraiment en immersion et ne pas être touriste parce qu'on oui. travaille vraiment... En... Soit on est babysitter, soit on travaille euh, dans, dans les champs, etc. Donc, euh, oui. on est bénévole, on, on fournit un service, mais euh, d'un autre côté, on est euh, logé gratuitement et nourri gratuitement. Euh, logé, D'accord. nourri, blanchi, comme on dit en français. D'accord. Et euh, ça peut être vraiment très sympa pour euh, aller dans un pays et justement aller en France pour euh, apprendre le français, connaître la langue, connaître la, vraiment la vraie culture euh, et ne, ne pas vivre comme un touriste. C'est vraiment vivre comme un... Comme un français, euh, comme, comme les Français, et bien connaître la culture. Donc. Oui, oui, oui. Il, y en a, il y en a beaucoup euh, en France aussi, à oui. mon expérience. Oui, ouais, parce qu'il y a surtout, oui, en campagne, surtout dans les campagnes, dans les petites, dans les grandes villes, c'est un peu moins fréquent. Mais c'est dans bon. les campagnes, il y en a énormément, puisqu'il y a beaucoup de travail euh, d'agriculture euh, qui peut être intéressant et on peut apprendre euh, plein de choses. Et euh, la culture fait. et la langue, évidemment. <rire> oui, très bien. Euh, très bien. Et donc, raconte-nous en fait ton expérience professionnelle depuis que tu es en France. Qu'est-ce que tu as fait Où est-ce que tu as vécu Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, oui. Donc, euh, euh, donc j'ai fait sept euh, séjours work away. Et euh, après, honnêtement, j'en avais un peu marre d'être, euh, <rire> de, de changer de famille euh, tous les mois. Et euh, donc, j'avais envie de, de trouver un logement. Et euh, un travail, en fait, euh, je, je voulais faire partie euh, de la société française. Et donc, j'ai choisi vraiment au pif Bordeaux comme ville. Je, j'aurais pu choisir euh, n'importe quelle ville, mais euh, j'avais, j'ai entendu dire euh, des bonnes choses sur Bordeaux. Euh, donc, 
je suis allé à Bordeaux, mais avant d'y aller, euh, j'ai pu trouver un logement. Donc, c'était avec un, un Français de, de 27 ans. Euh, donc, j'avais une chambre sous colocation. Donc, c'est bien, je, un, un, un logement s'est fait. Après, euh, je cherchais un travail. Ça, j'ai fait mon CV euh, en français et j'ai pu obtenir un travail dans un Columbus Café. Donc, c'est euh, à Bordeaux, c'est juste en face de la gare. J'ai travaillé euh, dans ce café pendant huit mois. J'étais très fier de moi, en fait, euh, d'aller dans un pays étranger. Et, et je suis très reconnaissant que euh, j'étais embauché euh, ce travail parce que ça m'a permis de, de... Ça m'a forcé à parler en français. Parce que mon, mes collègues euh, au Columbus Café ne parlaient pas anglais. Au bout d'un mois, euh, j'étais à l'aise et ça s'est très bien passé. Euh, oui, c'est incroyable que tu aies trouvé euh, un travail au Columbus Café. C'est génial. Et ouais. est-ce que euh, tu veux raconter comment s'est passé ton entretien d'embauche euh, Pour euh, les auditeurs et les auditrices, peut-être euh, ça peut paraître un peu euh, bête que pour moi... Euh, euh, un travail dans un fast-food est incroyable, c'est un rêve pour moi, mais en fait, je me suis dit, soit je m'inscris dans une école de langue à Bordeaux, qui d'ailleurs coûte cher, soit oui. je trouve oui. un travail et euh, ça qui fonctionne comme une école de langue. Oui, c'est euh, vrai. Peut-être mieux, <rire> en fait, parce que c'est... Euh, j'ai pas le temps de réfléchir et euh, donc j'ai oui donc j'étais très content quand euh, euh, j'ai reçu euh, un appel qui me disait oui tu, tu commences dans deux jours à six heures du matin et <rire> euh, j'ai dit oui j'y serai euh, ne t'inquiète pas <rire> oui tu étais super motivé super motivé oui, c'est ça d'accord et, et qu'est-ce que tu fais c'est... pardon c'était avec euh, mes collègues avait euh, mon âge en plus, donc c'était un moyen pour moi de me faire des amis à Bordeaux. Oui, exactement, oui, c'est ton, ton point d'entrée à Bordeaux. Bordeaux oui, fait. c'est ça. Et euh, raconte-nous, qu'est-ce que tu faisais, quel était ton travail, quelle était ta mission euh, dans ce Columbus Café Je préparais euh, des boissons chaudes et froides, bien sûr, oui. c'était un café, et, euh, de la nourriture, je prenais euh, des commandes qui mmh. étaient... Au début, un peu compliqué euh, euh, parce que je, je ne connaissais pas euh, la carte, le menu. Oui. Donc ça, mais euh, ça va. Et euh, oui, en fait, ce qui est marrant, c'est que le café euh, est situé en face de la gare. Oui. Et souvent, il y avait des touristes euh, anglais qui venait boire un café, euh, manger euh, quelque chose. Et vu que mes collègues ne parlaient pas bien anglais, euh, c'était toujours moi qui euh, s'occupais euh, des commandes en anglais. Mm -hmm. Et euh, souvent, les touristes euh, me disaient, bah, « Tu parles très, très bien anglais. » Ils ont dit ça en anglais, bien évidemment. « Mais mm -hmm. euh, tu parles très bien anglais. » Et euh, au début, euh, je leur disais, ben oui, c'est normal, je, je suis canadien, c'est ma langue maternelle. Mais euh, au bout d'un de mois, deux mois, deux mois euh, j'ai décidé euh, de répondre plutôt euh, « ben merci euh, <rire> ». J'ai... Euh, tu vois ce que je veux dire <rire> Oui, ouais, bien, euh... bien sûr. Ouais, très bien, c'est un avantage en fait de parler anglais, puisque c'est vrai que les Français ne parlent pas bien anglais. Alors, ouais. Sauf euh, un peu à Paris, mais à Bordeaux, ce n'est pas trop le cas. Tu l'as ouais. remarqué, tes collègues ne parlaient pas bien anglais alors qu'ils étaient en face de la gare. Donc, ouais. le, ouais. le, le paradoxe. Donc, c'est vrai que pour les étrangers qui veulent aller en France, ça peut être un avantage. C'est un avantage de parler euh, au minimum anglais. Anglais ou espagnol, c'est un avantage. Mm. Euh, parce qu'effectivement, euh, je pense que les, les recruteurs, les patrons de, de, de café ou d'hôtellerie, etc., s'ils ils voient que vous êtes motivé, euh, ils voient que vous êtes en train de, que vous voulez apprendre le français, que vous parlez anglais ou espagnol, par exemple. Euh, donc, ça peut être euh, un gros avantage pour vous, en tout cas, pour les, oui. les étrangers qui veulent venir euh, en France. C'est sûr. Oui. 
Oui. Il faut avoir euh, un viseur. Bien évidemment. Ouais. Euh, très bien. Parfait. Et pour aider tout le monde, est-ce que tu peux euh, nous donner ta méthode d'apprentissage Comment tu fais pour euh, apprendre ton français, pour progresser Oui. Donc, j'ai euh, trois conseils à euh, te donner, à donner à nos auditeurs. Euh, le premier conseil serait euh, d'écouter la langue euh, autant que possible. Euh, dès que je me lève le matin, euh, je mets mes écouteurs et je commence à écouter la langue. Euh, mm -hmm. euh, en fait, je vis seul dans un studio, euh, mais je dis souvent, c'est un peu comme si j'avais euh, des colocataires. Parce que je suis toujours en train d'écouter la langue. C'est un peu comme j'ai... J'habite avec des Français et ce qui est chouette, ce qui est cool, c'est que c'est moi qui choisis mes colocataires. Par oui. exemple, si euh, je peux écouter des Français qui parlent euh, la politique, euh, la philosophie, la philosophe. Après, si je veux écouter euh, euh, un sujet un peu plus léger, léger. Euh, je peux écouter euh, des Français qui ont mon âge, qui parlent euh, des, des fêtes, euh, des relations amoureuses, ce genre de choses. Oui. Donc, même si j'habite ça, c'est un peu comme euh, je m'entoure avec des Français. Et donc, ça, ça. c'est mon, mon premier conseil, c'est d'écouter la langue euh, euh, autant que possible. Mon deuxième conseil, c'est de lire en français. Euh, je recommande à tout le monde de, de devenir euh, membre d'une médiathèque ou euh, d'une bibliothèque. Ce que je fais, c'est j'emprunte 10 livres à la fois, ou je prends 10 livres, et euh, souvent, je vais en lire euh, deux ou trois livres euh, parmi les 10 que j'ai empruntés. Parce que si le livre ne m'intéresse pas, je, je ne vais pas m'obliger de le lire. Oui, bien sûr. Euh, oui. C'est... Je... Et euh, j'aime bien la lecture. Euh, le matin, je me lève, je prends un café et pendant une heure, quand je ne travaille pas, bien sûr, je, je lis. C'est... J'adore ça. Euh, mon troisième conseil, c'est de prendre des cours de conversation et trouver un bon professeur euh, qui correspond euh, à vos besoins. Oui, ce sont euh, mes trois conseils euh, pour progresser dans la langue, mais je pense que ce qui est vraiment très important, c'est qu'il faut être euh, fasciné par des langues étrangères. Euh, il, faut, il faut faire confiance au cerveau. Euh, il faut s'accrocher. Ben, je pense que si vous êtes motivé et vous vous intéressez euh, aux langues étrangères, vous allez y arriver. Mmh. Oui, comme tu dis, euh, il faut être curieux, il faut s'intéresser ouais. à la langue, euh, s'intéresser à la culture, pour essayer d'être en immersion le plus possible, euh, sans se rendre compte qu'on apprend, parce que tu écoutes plein de choses, euh, oui. tu écoutes des podcasts, tu lis des livres, euh, comme, euh, comme un natif finalement. Ouais. Euh, et c'est pour ça que tu apprends euh, sans t'en rendre compte. Inconsciemment, tu apprends, tu absorbes, le cerveau absorbe et s'habitue, euh, même s'il y a... Euh, des tournures un peu particulières, de la grammaire un peu bizarre, le cerveau absorbe dans tous les cas, ça met du temps. Il faut faire ça. confiance au, au cerveau, comme tu dis. Euh, mais euh, voilà, ça ne vient pas euh, du jour au lendemain, ça prend du temps de, de s'habituer oui. à oui. la langue, aux nouvelles sonorités, à tout ça, mais tu écoutes beaucoup, tu lis, euh, et bien évidemment, tu pratiques euh, euh, comme tu peux. Euh, soit tu pratiquais euh, euh, durant tes, tes différentes expériences professionnelles, euh, en prenant des cours de conversation, euh, oui. Il y a différentes solutions euh, possibles, bien évidemment. Le mieux, c'est euh, avec des natifs, euh, bien ça. sûr. Et le mieux, c'est euh, quand on fait des activités comme, euh, euh, comme le travail que tu as fait, euh, les différentes expériences euh, professionnelles que tu as eues. Euh, c'est le mieux, bien évidemment, d'être entouré oui. de natifs et puis de, de vivre sa vie euh, dans la langue directement. C'est bon. <rire> ça. ça. Très bien. Et quelles sont tes plus grosses difficultés en français Qu'est-ce qui était vraiment très difficile pour toi mm. Je dirais euh, la prononciation n'est oui. pas facile. Euh, et, euh, quand j'ai commencé mon apprentissage en français, je croyais que la prononciation allait euh, venir euh, du jour au lendemain. 
Mmh. Un jour, euh, j'allais me réveiller avec euh, la prononciation parfaite. Mais non, euh, parfois, je, je répète le même mot euh, une dizaine de fois euh, pour que ça reste dans ma mémoire. Oui, donc je trouve la prononciation très difficile. Euh, C'est un peu décourageant quand euh, un Français euh, remarque tout de suite, dès le premier mot que tu dis que... Tout vient d'où? Tu sais que la, la question euh, euh, va venir, mais bon, un accent, c'est pas grave d'avoir un accent, c'est normal. Et euh, ce que je trouve génial avec euh, les podcasts que, que tu fais et ce que je fais, euh, c'est euh, sur mon écran, j'ai euh, la transcription et aussi trois euh, en train de, de lire la transcription euh, de la vidéo. Je vais lire quelques phrases euh, à haute voix et après, je t'écoute. Les prononcer. Les prononcer, oui, c'est ça. Et ça m'a beaucoup aidé avec la prononciation euh, en français. Oui, et oui évidemment. Donc, oui, tu as la transcription, tu lis le texte, tu essayes oui. de prononcer la phrase et après, tu écoutes ma prononciation. Exactement. Ouais, ouais, c'est une très bonne technique. C'est un peu comme le shadowing. C'est un peu la même chose. C'est peu... ça, c'est ça. Ouais. C'est le shadowing, d'ailleurs. <rire> oui. Ouais, c'est oui. le shadowing, effectivement, ouais. et c'est une très bonne technique. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder euh, comment faire sur Internet le shadowing, mais c'est comme tu expliquais, c'est effectivement essayer de prononcer toi et après tu écoutes la bonne prononciation ouais. euh, pour euh, vraiment, vraiment essayer d'imiter le plus possible la prononciation. Et ouais. euh, ça prend du temps, c'est un, un travail, mais un travail qui est très efficace. Oui. Pour être un plus précis, euh, c'est, euh, je pense, que euh, savoir quand employer... Euh, le passé composé et l'imparfait me posent problème. <rire> D'accord. Oui. Surtout avec euh, ce dialogue qu'on a euh, en train de faire, quand je raconte euh, ce qui m'est arrivé dans le passé, oui. je ne sais jamais où euh, utiliser le passé composé et l'imparfait. Donc ça, c'est difficile. Et euh, un dernier point serait, euh, ce n'est pas facile de, de lâcher prise. Euh, oui. Euh, ce que je, je connais beaucoup d'expressions, mais euh, et je sais quand je peux euh, les employer, mais j'ai parfois j'ai peur d'être euh, d'avoir l'air ridicule. Donc lâcher prise, c'est pas facile. <rire> Alors c'est pas facile du tout, effectivement. C'est le, le courage d'essayer de, de nouvelles choses, d'essayer cette expression. Peut-être que là, je vais essayer de la placer, ça va aller. Et ouais. parfois, on se trompe. Parfois, on dit quelque chose et en fait, non, ce n'était pas le bon mot. Mais tant pis, ce n'est pas grave. Ça fait partie du, du jeu. C'est euh, ça. Ouais, ça fait partie de l'expérience. Mais euh, lâcher prise, c'est une, une expression, euh, par exemple, ou, ouais. du jour au lendemain, etc. Ouais, euh, ouais. Donc oui, ce n'est pas obligatoire d'utiliser des expressions. Ça vient tout seul. Euh, on essaye, quand on est pratiquement sûr qu'elle euh, est bien placée, on essaye mmh. de la placer. Et là, on attend la réponse. Euh, <rire> ah, ok, non, c'était pas ouais. ça. Ben, je vais recommencer une prochaine fois. Je vais attendre un peu avant ouais. de réessayer l'expression. Ah, il ne faut pas non plus se forcer à les utiliser. Mm. Alors, faut essayer quand euh, le moment est presque venu. Euh, ouais. Essayer d'en placer de temps en temps. Euh, voilà. Après, ça vient tout seul. Ça vient naturellement quand euh, euh, le cerveau sait exactement à quel endroit euh, l'expression va. Mm. Euh, ça vient un peu naturellement euh, aussi. Euh, C'est vrai. Ouais. Ouais. Très bien. Et pour terminer, est-ce que tu veux nous raconter quels sont tes endroits préférés en France, euh, les endroits que tu connais aussi Oui, donc j'ai euh, pas mal bougé en France euh, ces deux dernières années. Euh, j'ai pu visiter euh, beaucoup de villes. Euh, donc, je, comme, euh, comme j'ai dit, j'ai habité à Bordeaux et je pense que Bordeaux, c'est une, une très jolie ville qui est bien entretenue. Euh, et à Bordeaux, euh, je me déplaçais en vélo. Et je pense que c'est un, un moyen de transport où on peut vraiment... Euh... Profiter. Me voir. Oui, vas-y. Oui, profiter du paysage. Profiter du paysage, exactement. Donc, Bordeaux euh, est sympa, mais il y a une région euh, en France euh, qui s'appelle l'Ariège. C'est dans le sud de la France, près des Pyrénées. Et euh, c'était euh, quand je suis arrivé en France pour la première fois, euh, je suis allé euh, dans cette région et c'est une région qui m'a marqué beaucoup. Je me déplaçais avec euh, le stop, autostop, 
<rire> avec le fils. Et ouais. euh, j'ai jamais entendu euh, plus de, de 10 minutes. Les gens sont très, très gentils. Et, euh, et quand il y a un très euh, bon marché, euh, mm -hmm. et quand je suis allé au marché, j'avais l'impression de... Si j'étais en France, il y a 200 ans. Oui. <rire> La musique, les vendeurs, euh, tout ça m'a transporté euh, dans le temps. Et oui, je pense que c'est très joli le paysage. Euh, J'ai ai beaucoup aimé euh, cette région. Et euh, pour terminer, euh, l'île est aussi euh, sympa. Euh, c'est un peu euh, euh, l'architecture du Nord. Euh, J'apprécie beaucoup. Euh, et la, la gentillesse, la bienveillance euh, du Nord, euh, c'est présent. Ouais. Oui, les gens sont très sympas à Lille. Il euh, y a un proverbe qui dit que euh, dans, le, dans le Nord, euh, on pleure deux fois, une fois quand on arrive et une fois quand on part. Ouais. <rire> <Du Nord. rire> ouais, okay. Parce que le temps est mauvais, il pleut, il fait gris apparemment souvent, mais les gens sont tellement sympas ouais. euh, que ça aide à supporter le, le climat qui est un peu plus froid que dans le Sud. Ouais. Ah, donc, c'est pour ça qu'on dit ça. On pleure quand on arrive, quand on voit le climat. Mais après, mmh. on est tellement bien avec les gens. Les gens sont tellement gentils qu'on pleure quand on, quand on part de la région. C'est ce qu'on dit. Tu as, tu as vu le film « Bienvenue chez les ch'tis » Bien sûr. <rire> ouais. Ouais. Ouais, c'est ouais. normal. C'est un film en fait, qui parle justement de la région Nord ouais. et qui parle des stéréotypes euh, des ch'tis. Les ch'tis, ce sont les gens qui habitent dans le Nord. Et le film raconte euh, l'histoire d'un d'une personne qui habite dans le sud et qui est mutée pour son travail, qui doit aller travailler dans le nord. Ouais. Euh, et il apprend à connaître les gens du nord, il sympathise et finalement, euh, je crois ouais. qu'à la fin, il reste dans le nord pour, pour vivre parce qu'il ouais. sent bien. Donc, malgré le, le mauvais temps, on se sent bien euh, à l'île. C'est ça, nord. oui. Oui, je, je me reconnais dans, dans ce personnage. <rire> oui, ouais, je comprends. <rire> Excellent, génial. Merci beaucoup, Benjamin. Bravo, bravo, bravo pour ton, ta participation parce que ce n'est pas du tout facile euh, de parler comme ça hein, pendant, une mmh. petite, euh, pendant quelques minutes. Euh, surtout dans une langue étrangère, c'est vraiment mmh. euh, un challenge. Donc, euh, encore bravo. Ça se voit que tu as le courage euh, de, mmh. de faire des efforts, de pratiquer de, des challenges, des défis. C'est ce qui te fait progresser. Euh, c'est ce qui fait progresser dans une langue étrangère et dans toutes les disciplines d'ailleurs. Donc, euh, euh, merci et, et bravo à toi. Merci beaucoup. Et avec plaisir. Euh, voilà, merci à tous d'avoir suivi. Mettez un petit euh, like hein, sur euh, YouTube et sur les plateformes de podcast si vous avez euh, aimé euh, pour euh, encourager, pour remercier euh, Benjamin. Mettez un petit like pour l'encourager le, voilà, à continuer euh, son chemin, son expérience euh, en France. Et euh, merci à tout le monde d'avoir écouté ou regardé euh, ce dialogue. Et puis, on se retrouve euh, très bientôt. Euh, Abonnez-vous sur mon podcast ou sur ma chaîne. Et euh, merci encore Benjamin et à bientôt. Avec plaisir, au revoir. Salut, merci.